നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് അഫ്ഗാനികളായിട്ടുള്ള അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളെ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് തിരിച്ച് പൊയ്ക്കോണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡെഡ് ലൈൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരെയും അവിടെ തിരിച്ചയക്കുന്ന ഒരു നടപടി ഇത് വലിയ തോതിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് തിരിച്ച് അഫ്ഗാനിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്കൊരു ചിത്രം വരണം ആ ചിത്രം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടില്ല കാരണം മനഃപൂർവ്വമാണ് ആ ചിത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വന്നാൽ മതി നമ്മൾ കാണിച്ച് മടുത്തിരിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ഐലാൻഡ് കുറുതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മുഖം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർക്ക് ഓർമ്മ വരണം നമ്മൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക റീജിയൻ അതിൽ നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിറിയ ഇറാഖ് ലിബിയ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആ യുദ്ധങ്ങളുടെ ആ കെടുതിയുടെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാട് അവിടെ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അവിടെ നിന്ന് നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ യൂറോപ്പിൻ്റെ കരയിലേക്ക് വന്ന് അടിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് മരിച്ചു വീഴുന്ന അനേകം കുട്ടികളിലെ ഒരു ഒരു മുഖമായിട്ട് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ എന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഈ ഐലാൻഡ് കുറുതി ആ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ പൊതഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കമിഴ്ന്നടിച്ച് കിടക്കുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ മുഖം നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവും അതുപോലെ മറ്റനേകം കുട്ടികളുടെ മുഖം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു മുഖം അത് വലിയ തോതിൽ ചർച്ചയായി ആ ഒരു ചിത്രം വലിയ തോതിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അത് വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ എടു അത് സ്വീകരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻ ജനത തന്നെ ഇങ്ങനെ യൂറോപ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന ആളുകളെ റെഫ്യൂജീസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് അനുകൂലമായൊരു നിലപാടെടുക്കുന്നതിന് യൂറോപ്യൻ ജനതയെ പ്രേരിപ്പിച്ചൊരു ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു ആ ചിത്രം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് ഒരുപാട് ആളുകളെ യൂറോപ്പിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് റെഫ്യൂജീസ് ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവിടെ യൂറോപ്പ് തയ്യാറാകുന്നു അനേകം രാജ്യങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നു ചില രാജ്യങ്ങൾ ഒഴികെ അതിൽ തയ്യാറാകാതെ മാറി നിന്നവരുണ്ട് പോളണ്ടിനെ പോലെയുള്ള ചില രാജ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭയാർത്ഥികളെ എടുത്തത് കാഫറുകളായിട്ടുള്ള ജർമ്മനി അതുപോലെ ഫ്രാൻസ് അതുപോലെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളെടുത്തു ബ്രിട്ടൻ ഒക്കെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ സ്വീഡൻ അങ്ങനെ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങൾ പലതും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് വന്ന ആളുകൾ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് വന്നു കയറിയത് അങ്ങനെ അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ വലിയ തോതിൽ പ്രശ്നക്കാരായിട്ട് മാറുന്നു പ്രശ്നക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ക്രൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ക്രൈം ചാർട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൈം നടത്തുന്ന ആളുകളായിട്ട് ഈ അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് വന്ന് കയറിയ ആളുകളായിട്ട് മാറുന്നു അവർ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതായിട്ട് നിരന്തരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നു അവിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന റൈറ്റ്സിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് കാണുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തതിന് അള്ളാഹ് അക്ബറും വിളിച്ച് നാട് റോട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് ഇവർ മാറുന്നു അങ്ങനെ വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചില രാജ്യങ്ങൾ അവർ തിരിച്ചയക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരെ എത്തുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഹമാസ് ഇസ്രായേൽ വിഷയം ഇവിടെ ഉടലെടുത്തപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷയം അത് പാലസ്തീൻ ഹമാസ് വിഷയമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് പാലസ്തീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടുറോട്ടിൽ ഇറങ്ങി വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി ആ ആൻറ്റി സെമറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ജൂതവിരുദ്ധത എന്ന് കുത്തി ഇളക്കിയിട്ട് ജൂതരെ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് വെട്ടണം കൊല്ലണം എന്ന ആ ഖുറാനിക അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾ എടുത്ത് ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് മാറുകയും ഇന്ന് യൂറോപ്പിലെ നഗരങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പോലും നടത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവരെ തിരിച്ച് വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്ന ഒരു നിലപാടിലേക്ക് ആ രാജ്യങ്ങൾ വന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്ത ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു വിഷയം ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ശേഷം നടത്തിയ ഒന്ന് രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ലോകത്ത് മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ജനത വലിയ തോതിൽ വെറുക്കപ്പെടുവാനും ഇതുപോലെ ആരെയാണ് തീവ്രവാദിയെന്നും അതല്ലെങ്കിൽ ആരെയാണ് തീവ്രവാദിയല്ലാത്ത സമാധാനപ്രിയനായ മുസ്ലിം എന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദുരവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ നിഷ്കളങ്കരായ വിശ്വാസികൾ പോലും 
ആ പാലസ്തീനിൽ നടക്കുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ന് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വക്താക്കളായിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന നാമധാരികളായിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് തികച്ചും അപലവനീയമായ തരത്തിലുള്ള ജൂതവിരുദ്ധതയും അതിൻ്റെ പേരിൽ ജൂതരെ കൂട്ടക്കൊല നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളും തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും സമ്മതിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ടി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ആ നീന്തി കയറിയെടുത്ത് മുതൽ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് മുതൽ തിരിച്ചവരെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നത് മുതൽ ഇവിടെ ആ ഒരു സർക്കിൾ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മളിവിടെ പാകിസ്ഥാനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം അഫ്ഗാനികളായിട്ടുള്ള അഭയാർത്ഥികളെ തിരിച്ച് അയക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരോടാണ് തിരിച്ചു പോകാൻ പറയുന്നത് അൺഡോക്യുമെൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള മൈഗ്രൻസിനോടാണ് തിരിച്ചു പോകാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരാണ് ലീഗലി അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് അങ്ങനെ വലിയ തോതിൽ വലിയ എണ്ണം ലീഗലായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഒരു വിഷയം ഇനി അവിടെ എത്തിപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ കടന്നു വന്ന ആളുകളെ എങ്ങനെയാണ് യൂറോപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് അവരെ മുഴുവൻ തിരിച്ചു പോകാനല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവരോട് അവർക്ക് അവിടെ ലീഗലായിട്ട് തന്നെ താമസിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പുകളിലും അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും താമസിപ്പിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പതിയെ പതിയെ അവരെ ആ നാട്ടിലേക്ക് അവരുടെ പൗരന്മാരാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു അവർ അവിടെ തുടങ്ങി വെച്ചത് പക്ഷെ ഇന്ന് അതെല്ലാം ഗ്രൗണ്ടഡ് ആണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് തിരിച്ച് ഡെൻമാർ ഡെൻമാർക്കിനെ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഈവൻ ഫ്രാൻസ് പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ യു കെ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഈവൻ ബെൽജിയം ഇതെല്ലാം ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന ആളുകളെ ആ വന്ന നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പാകിസ്ഥാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇതേ കാലമാണ് ഇനി ഏതായാലും ഒരു കാര്യം തീരുമാനമായി പാകിസ്ഥാനും തിരിച്ചയക്കുന്നു യൂറോപ്പും തിരിച്ചയക്കുന്നു യൂറോപ്യൻ അടി കിട്ടിയിട്ടാണ് തിരിച്ചയക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടാണ് തിരിച്ചയക്കുന്നത് എന്നും കൂടി നമ്മൾ അറിയണമല്ലോ അപ്പം എന്താണ് പാകിസ്ഥാൻ തിരിച്ചയക്കാനുള്ള കാരണം ഇതാണല്ലോ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് എല്ലാവരും പോകണമെന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർ ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഏതാണ് ആ കാര്യം ആ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ അധികാരികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ ആളുകളെ തിരിച്ചയക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ആ ഡോക്യുമെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളുടെ വീടുകൾ ബുൾഡോസർ കൊണ്ട് ഇടിച്ചു നിരത്തുന്നു എന്നും കൂടിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് ഇത് നമുക്കിവിടെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നാല് നാൽപ്പത് ലക്ഷം അഫ്ഗാൻസ് ലീവ് ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ ദ ഗവൺമെൻറ് എസ്റ്റിമേറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മില്യൺസ് ഓഫ് ദീസ് ആർ അൺഡോക്യുമെൻറ്റഡ് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പതിനേഴ് ലക്ഷം ആളുകളെയാണ് തിരിച്ചയക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറിയ എണ്ണമല്ല അത് എന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കണക്ക് പ്രകാരമൊക്കെ ഈ ഒരു കണക്കിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു എണ്ണം ആളുകളെ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും തിരിച്ചയക്കാൻ വേണ്ടി തുനിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി ഈ ലോകത്ത് നടന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന കരച്ചിൽ അത് എത്രമാത്രം ശബ്ദമുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഇനി എന്തുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ തിരിച്ചയക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം പാകിസ്ഥാൻ ഗവൺമെൻറ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ നേരിടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ അവസ്ഥ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് അവിടുത്തെ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാനിതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിനക്ക് പാകിസ്ഥാനിലെ കാര്യം ആണോടാ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ നിനക്ക് ഇവിടെ സംഘികളുടെ കാര്യമൊന്നും പറയാനില്ല ഇന്ത്യയിലെ വിഷയമൊന്നും പറയാനില്ലേ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ എന്തിനാ പാകിസ്ഥാനിലെ കാര്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എൻ്റെ കാക്കാൻ സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിലെയും പലസ്തീനിലെയും ഹമാസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ആ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് സമാനമായ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്ന്
പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക ഒരു ഭദ്രത ഇല്ലായ്മയാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ആ വിഷയമാണ് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കാതെ വരുന്നത് അവരെ തിരിച്ചയക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് ആ കാര്യം പാകിസ്ഥാനിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രൈംസ് അതിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെറർ അറ്റാക്സ് സ്ട്രീറ്റ് ക്രൈംസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്രൈംസ് അജസ് ഡ്രഗ് ട്രാഫിക്കിങ് ഇതുപോലെയുള്ള ക്രൈമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അഫ്ഗാനീസായിട്ടുള്ള റെഫ്യൂജീസായിട്ട് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതവർക്ക് തുറന്നു പറയാം ഞാൻ ആലോചിച്ച് പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് കാരണമായിക്കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ക്രൈമിൽ വരുന്നു ഇതുപോലെ എന്താണ് നമ്മൾ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും കേട്ട ചില വാർത്തകൾ പ്രകാരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂമിങ് ഗ്യാങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചില ഗ്യാങ്സ് തന്നെ യു കെയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വാർത്തകളൊക്കെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാം അതിൽ പറയുന്നത് സ്ട്രീറ്റിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഹോംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ലൈംഗികമായിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്ത് അവരെ മതത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് സംവിധാനങ്ങൾ കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ലൈംഗികമായിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥ പോലും യു കെയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഇത് നടത്തുന്നത് ഇസ്ലാമിക് ദാവ സംഘങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് പൊള്ളക്കഥയോ ഇല്ലാക്കഥയോ ഒന്നുമല്ല ഇത് അവരുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മളുടെ ഋഷി സുനക്കിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് അംഗങ്ങൾ പോലും വലിയ തോതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതുപോലെ ഡ്രഗ് ട്രാഫിക്കിങ് ആയാലും ഇതുപോലെയുള്ള സെക്ഷൽ സെക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈംസ് ആയാലും അതുകൂടാതെ ടെറർ അറ്റാക്സ് ആയാലും എല്ലാത്തിലും തന്നെ പങ്ക് ഈ അഫ്ഗാനികളായിട്ടുള്ള റെഫ്യൂജീസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു അതിൽ അവർക്ക് ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് അവർ അവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പേരിലാണ് തിരിച്ചയക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു സമാനമായ ചില അലിഗേഷൻസ് ഇതുപോലെയുള്ള ചില ഡാ ഡേറ്റ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇവരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചയക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് യൂറോപ്പ് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ നിലവിളി എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് സ്വപ്നത്തിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം കുറച്ച് നന്നായിരിക്കും ചെറിയൊരു ഒരു ആശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരും ഇനി പാകിസ്ഥാൻ അതോറിറ്റീസ് പറഞ്ഞത് അഫ്ഗാൻ നാഷണൽസ് വെർ ഫൗണ്ട് ടു ബി ഇൻവോൾവ് ഇൻ അറ്റാക്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ആർമി ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫോർട്ടീൻ ഓഫ് ദിസ് ഇയേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സൂയിസൈഡ് ബോമിങ്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ട രണ്ട് ജിഹാദി അക്രമങ്ങൾ അതിൽ രണ്ട് ഭീകരാക്രമങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജിഹാദി ആക്രമങ്ങൾ അതിനകത്തൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള അനേകം അക്രമങ്ങൾ നടന്നു അതിൽ ഈ വർഷം നടന്ന പതിനാല് അക്രമങ്ങളിൽ അതിൽ സോറി ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫോർട്ടീൻ ഓഫ് ദിസ് ഇയേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സൂയിസൈഡ് ബോമിങ്സ് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് സൂയിസൈഡ് ബോമിങ് നടന്നതിൽ പതിനാലെണ്ണത്തിലും അഫ്ഗാനികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നും കൂടിയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് അതിനിപ്പോൾ യൂറോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ പാകിസ്ഥാൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി ഏത് തന്നെ രാജ്യമായാലും അവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരു അവസരം തന്നൊരു നാട്ടിൽ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന പണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ക്രൈം തന്നെയാണ് ടെറർ തന്നെയാണെന്ന് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ നാട് പിന്നെ അവരെ വെച്ച് കുറിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെ തിരിച്ചയക്കുന്നു ഈ തിരിച്ചയക്കുന്നത് വെറുതെ അങ്ങ് അയക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആളുകൾ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ നാടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ദുരിതം നമ്മൾ ഓർത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു കണ്ണുനീർ നമ്മൾ ഒഴിക്കിരുന്നു യാ ഒരു ഒരു വാസ്തവമായിട്ട് തന്നെ പറയണം വളരെയധികം വിഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ആ ചിത്രങ്ങൾ വലിയ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച ആളുകൾ വീട്ടിലെ ആളുകൾ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്തും അവർ നട നടന്നു പോകുന്നതായതുകൊണ്ടും അവർക്ക് വണ്ടി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടും മരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ നോക്ക് കാണാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന ആ സംഭവങ്ങളെ
ഇങ്ങനെ പല പല കാഴ്ചകൾ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ തകർന്നടിഞ്ഞ വീടുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ ബാക്കിയാക്കിക്കൊണ്ട് കിട്ടിയതും കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നാട് കയറി വന്ന് നടന്നും ഇരുന്നും ഒക്കെ ആയിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് ഇത്ര നാൾ താമസിച്ചു തിരിച്ചിനി അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ച് ഇതേപോലെ ആട്ടിപ്പായിക്കപ്പെടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ നഷ്ടം അത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കുക ഈ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ വിഷയങ്ങളെ നമുക്ക് ചിരിച്ച് തള്ളാൻ കഴിയുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ചില പൊള്ളത്തരങ്ങൾ ചില ഇരട്ടത്താപ്പുകൾ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിൽ മുന്നിൽ വന്ന ഒരു വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പോസ്റ്റർ നമ്മളുടെ മുക്കാൽ മീഡിയയുടെ വകയാണ് പാലസ്തീനിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ മിഠായി കവറിൽ പൊതിയുന്നത് പോലെ വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്നെ അത് വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ആരുമല്ല അവരൊന്നും അവർ എൻ്റെ മതമായത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോസ്റ്റർ അടിച്ചിട്ട് ഷെയിൻ നിഗം ഇവിടെ ഒരു ഒരു വേദന പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഈ വേദന പങ്കുവെക്കുന്ന ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ അറപ്പാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ വേദന പങ്കുവെക്കുന്നത് വളരെയധികം വൺ സൈഡഡായി പോകുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിരന്തരം നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അനേകമായി ഉണ്ടായിട്ട് ഇറാനിലെ വിഷയം ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മഹസാമീനി അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള കയ്യേറ്റവും ആ ഹിജാബ് അവിടെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് അനേകം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടെ എത്ര ഇതുപോലെയുള്ള ഷെയിൻ നിഗമ്മാർ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മുക്കാൽ മീഡിയക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വാർത്ത എഴുതാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അതിലെത്ര ആളുകളുടെ വേദന അവർ ഇതേപോലെ പോസ്റ്ററാക്കി പങ്കുവെക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അത് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ വാർത്തകളൊന്നും തന്നെ പൊതു ഇടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളുടെ നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതൊരു വസ്തുതയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പാലസ്തീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹമാസ് ഇസ്രായേൽ വിഷയം എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയൊരു ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് റാലി സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ അതിൻ്റെ പോരാളികൾ എന്നൊക്കെ പേരിട്ടുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വിർച്വൽ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോലുമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ വക്താക്കളായിട്ടുള്ള ഭീകരവാദികൾ ഇവിടെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു അവർക്ക് വലിയ വീര പരിവേഷം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു അവർ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നു മാർച്ചുകൾ ഒന്നും രണ്ടും ഒന്നുമല്ല ആദ്യം മുസ്ലിം ലീഗ് നടത്തുന്നു സോളിഡാരിറ്റി നടത്തുന്നു ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നടത്താൻ പോകുന്നു ഇനി ആരൊക്കെ നടത്തുമെന്ന് കണ്ടറിയാം ഇങ്ങനെ ഏത് തലത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം ഇതിനൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ടായ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണമാണോ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഏറെ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വംശഹത്യകളും ഇതുപോലെയുള്ള അക്രമങ്ങളും ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നടന്നു സൗദി നേരിട്ട് കൊന്നിട്ടുണ്ട് യമനിലെ കുട്ടികളെയും യമനിലെ സ്ത്രീകളെയും ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഇറാഖിലും ലിബിയയിലും ഒക്കെ മരിച്ചു വീണിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം ആരെങ്കിലും അറിയുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അഫ്ഗാനിൽ ഇപ്പോഴും മരിച്ചു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും അറിയുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ അസർബായിജാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്നിക് ക്ലൻസിങ് അവിടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പറഞ്ഞു സൂചിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് അർമീനിയക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് തിരിച്ച് അവരെ നാട് വിടിയിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അവരെ അവിടുന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു വിടുന്നത് എത്തിനി ക്ലൻസിങ് എന്നാണ് വംശീയ ഉന്മൂലനമാണ് അവർ അവരവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പേരിലൊരു മാർച്ച് നടത്തുന്നതോ കരച്ചിൽ കാണുന്നതോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ യസീദികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരെ വേട്ടയാടുന്നതും
ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അവിടെ ഉണ്ടാകാനേ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഭീകരപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ ഹമാസും വെസ്റ്റ് ബാങ്കും പണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഈ അറബികൾ അവരുമായി യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് അതെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വെസ്റ്റ് ബാങ്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഗാസ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലം അതും അറബികൾ കൊണ്ടുപോയാനെ ഇന്ന് അതെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ പറയാനെന്ന് ഒന്ന് ആശ്വസിക്കെങ്കിലും ചെയ്യണം ഇതിനൊക്കെ വസ്തുത അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലൊരു ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു നുണ ബോംബുകൾ പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു ബോംബ് സ്ക്വാ സ്ക്വാഡാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു റിജു ഏട്ടനും അതുപോലെ ടോമിയും പിന്നെ ഞാനും ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ടൊരു സംഭാഷണം പത്ത് ഒമ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെല്ലാം അബദ്ധങ്ങളും നുണകളും നുണ ബോംബുകളുമാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ചില വിഷയങ്ങൾ മാത്രം ഇതുപോലെ എടുത്ത് ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ പേര് വലിയ വർഗീയത ഇവിടെ വളർത്തപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയിൽ പോലും ഇതിന് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു അഭിസംബോധന ഹമാസ് ലീഡറിൻ്റെ അഭിസംബോധനയൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ അത്തരം ആളുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ജിഹാദി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു വളമാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ദോഷമാണ് ഇന്ത്യക്ക് പോലും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനമായിട്ട് തന്നെ അതിനെ കാണേണ്ടി വരും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള മുതലക്കണ്ണുനീർ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന കണ്ണുനീർ ഷെയിം നിഗത്തിൻ്റെതായാലും ആര് തന്നെ ഉയർത്തുന്നതായാലും ഈ കണ്ണുനീര് ഫലസ്തീനിലെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം പോരാ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ അഫ്ഗാനിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണം യമനിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണം സൗദിയിൽ അവർ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ അസർബായ്ജാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വംശീയ ഉന്മൂലനത്തിൽ അവരും അവിടെ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊടിയ പീഡനങ്ങളും തന്നെയാണ് അവർക്ക് വേണം ലിബിയയിലും സിറിയയിലും ഒക്കെ മരിച്ചു വീഴുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭീകര സംഘടന അവർ ഇസ്രായേലിലും ഇതുപോലെ സിവിലിയൻസിൻ്റെ വീടുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് കൊന്നെടുക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് നേരെയും വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സൈനിക ശക്തിയായിട്ടും മൊസാദ് പോലെയുള്ള വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് അറ്റാക്ക് നടത്താനൊക്കെ കഴിയുന്ന ഈ ഇസ്രായേൽ ഇതുപോലെ ചരൽ വാരി എറിയുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെക്കുന്നതിനോട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല അവർ പരമാവധി ഇതിൻ്റെ സിവിലിയൻ ഡെത്ത്സ് അത് കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹമാസിന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ പലസ്തീനികൾക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഉറങ്ങാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇനി ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർക്കും കണ്ണുനീര് വന്നില്ല അഫ്ഗാനിലെ വിഷയം കണ്ടിട്ട് ആർക്കും നെഞ്ച് പൊള്ളിയില്ല എക്സെപ്റ്റ് ഈ ലോകത്ത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് നെഞ്ച് പൊള്ളിയുള്ളൂ നെഞ്ച് പെടഞ്ഞു എന്ന് പറയാം ആ പെടഞ്ഞ ആളുകൾ വേറെ ആരുമല്ല നമ്മളെ താലിബാൻകാർ തന്നെയാണ് അവർ അത് കേട്ട ഉടനെ ഞൊടിയിടയിൽ അവർ പ്രസ്താവിച്ചു താലിബാൻ വാൺസ് പാകിസ്ഥാൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ക്രൂവൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫ്ഗാൻസ് ആസ് മില്യൻസ് എസ്കേപ്പ് ഡീപോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വാർത്ത വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണത് താലിബാൻ ഇത്രയധികം ക്രൂര പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നടുറോട്ടിൽ വെടിവെച്ചിടുന്ന ഒരു ഒരു എന്താണ് പുരികമൊന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ കണ്ണു ചൂഴ്ന്നെടുക്കുന്ന ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു സ്ത്രീ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ കഴുത്ത് വെട്ടുന്ന തല്ലി ഓടിക്കുന്ന അതുപോലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇനി ആറാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ആറു വയസ്സാകുമ്പോൾ എല്ലാവരത്തിനും കെട്ടിച്ചു വിട്ടോളണം എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും വളരെയധികം വലിയ ഒരു ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹം മുറ്റി നിൽക്കുന്ന താലിബാന് പോലും നെഞ്ചു പടഞ്ഞ് അവർ പാകിസ്ഥാനെ ഇതേപോലെ ഉപദേശിക്കുന്ന വാൺ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തിനെതിരെ ക്രൂവൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഈ വാർത്ത വായിച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം മൗന മൗനം ഇങ്ങനെ കൈക്കൊള്ളേണ്ടി വന്നു എൻ്റെ സമനില ഒന്ന് വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് അവസ്ഥ അപ്പോൾ താലിബാന് പോലും ഉള്ളു പടഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എന്താണ് ഈ വാർത്തകൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഈ
പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് നാട് വിടേണ്ടി വന്നത് എന്ന് ഇവർ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അത് അവിടുത്തെ താലിബാൻ്റെ ക്രൂവലിറ്റി കൊണ്ടാണ് എന്ന് അവർക്ക് ഒരിക്കലും തലയിൽ വരുന്നുമില്ല പക്ഷേ തിരിച്ച് പാകിസ്ഥാൻകാർ അവരെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിച്ചു വിടുമ്പോൾ അത് വളരെ ക്രൂവലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനെ തിരുത്തുന്ന ഈ ക്രൂരന്മാരായ താലിബാനികളെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇതിനെ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇനി ദ റജീം ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ക്രൂവൽ ടു അഫ്ഗാൻസ് ആ ക്രൂവൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നത് നോട്ട് സീസ് ദയർ പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് അസറ്റ്സ് ആക്ടിംഗ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് യാക്കൂബ് മുജാഹിദ് സെറ്റ് ഓക്കെ അവരുടെ വസ്തുവകകളൊന്നും നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ച് പോകുന്നത് കാഫിറുകളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഗോത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കൊള്ളയടിക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് താലിബാൻ ചെയ്തതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആണ് ഇവർ പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും നിങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കരുത് അതൊന്നും നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഉപദേശിക്കുന്നത് ആരാണ് കൊള്ളക്കാരൻ ഈ ഗബ്ബർ സിംഗ് മറ്റു കൊള്ളക്കാരെ ഉപദേശിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തോന്നുന്നത് വി വാണ്ട് ദാറ്റ് പാകിസ്ഥാൻ കനോട്ട് സീസ് എനി അസെറ്റ്സ് ബൈ എനി റൂൾ ഓഫ് ലോ ആ സച്ച് മൂവ്സ് വിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആര് ചോദിക്കും വി വിൽ അറ്റംപ്റ്റ് വിത്ത് ഓൾ അവർ കപ്പാസിറ്റി ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വിൽ നോട്ട് അലാവ് എനി വൺ ടു സീസ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ദ പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഗാൻ ബ്രദേഴ്സ് ദ താലിബൻ മിനിസ്റ്റർ സെറ്റ് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് വായിക്കേണ്ടത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ അഫ്ഗാനി സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരൊക്കെ അവിടെ തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ അഫ്ഗാനിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള പെട അതും കൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ട ചിത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തലേ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അപ്രത്യക്ഷമാവുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ചിത്രം ഒന്ന് കാണുന്നത് നന്നായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പെർഫ്യൂം കടയിൽ കയറിയിട്ട് കുറേ പെർഫ്യൂംസൊക്കെ ഇങ്ങനെ മണപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളാകെ ഒരു മത്ത് പിടിച്ച ഒരു പിന്നെ ഒന്നും മണത്താൽ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കാപ്പി എടുത്ത് മണപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണിത് നിങ്ങളെ നോർമൽ സെൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചിത്രം വളരെയധികം ഉപകരിക്കപ്പെടും ഇതിനേക്കാൾ ക്രൂരമായ ചിത്ര ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി ഇതിനിടയിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഇടവേള വേണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വാർത്ത ഞാൻ പറയണം എനിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടാൻ